ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு சந்திர மேக்ஸ் ஸோ எஸ்எஸ்சி கிராஷ் கோர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே ஸோ இதில் ஜாமெட்ரியோட கடைசி வீடியோ இதில் நம்ம ரீசெண்டாக கேட்ட சிஹெச்எஸ்எல் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நிறைய இன்னும் டாபிக் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு எல்லாத்தையும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாச்சும் வந்து வெரி வெரி ரீசெண்ட் கொஷின்ஸ் அதாவது பார்த்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நான் போகிறேன் அதே சமயம் நமக்கு வந்து டயர் டூ ப்ரிப்ரேஷனும் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம இன்னும் நம்ம என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே பண்ணிடலாம் இப்போதைக்கு டயர் ஒன்றில் ஓரளவு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகே ரைட்டு ஸோ சிஹெச்எஸ்எல்லில் கேட்ட கொஷின்ஸை பார்த்துட்டு ஜாமெட்ரி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இஃப் த த்ரீ சைட்ஸ் ஆர் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு செவன் அண்ட் சி ஈக்குவல் டு த்ரீ வாட் இஸ் ஆங்கிள் பி ஸ்ட்ரைட் அவே காஸ் ரூல் ஓகேவா ஸோ காஸ் ரூல் இங்கே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு செவனு சி ஈக்குவல் டு த்ரீ வாட் இஸ் ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் பி கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ ஆங்கிள் பின்னா இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆங்கிள் பி இங்கே இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது ஃபார்முலா இல்லையா பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இல்லைன்னா காஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ ஏசி ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் நமக்கு ஒரே ஆப்ஷன் ஓகேவா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம் ஓகே இப்போ இதில் ஏ வந்து என்னது ஏ வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் சி வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி வந்து செவன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்ட்டூ ஃபைவ் இன்ட்டூ த்ரீ ஓகே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் டிவைடட் பை இது என்ன ஒரு தேர்ட்டியா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் வந்து எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஃபார்ட்டி நைன் போச்சுன்னா பதினஞ்சு இல்லையா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் பை தேர்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை டூ ஸோ காஸ் பியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து போகலாம் காஸ் பியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே சிக்ஸ்டி டிகிரி எடுத்தோம்னா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வரணும் ஸோ அது ஆப்ஷனாக இருக்க முடியாது ஓகே நைன்ட்டி எடுத்தோம்னா ஜீரோவாக இருக்கணும் அதுவும் கிடையாது எய்தர் ஆப்ஷன் ஏ இல்லை ஆப்ஷன் டி ஸோ காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி போட்டோம் அப்படின்னா அதை எப்படி எழுதிக்கலாம் காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டின் போட்டுக்கலாமா காஸ் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டினா வந்து செகண்ட் குவார்டரில் வரும் செகண்ட் குவார்டரில் சைனு கொசிக்கணும் மட்டும்தான் பாசிட்டிவ் நமக்கு இங்கே காசு இருக்கிறதுனால அப்போ மைனஸ் சைன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் சைன் சிக்ஸ்டினா மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி தான் வந்து எனக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ வருது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஜஸ்ட்டு காஸ் ரூல் அப்ளை பண்ணி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ காஸ் ரூல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ ஸ்கொயர் சிக்கல் டு பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ பிசி காஸ் ஏ காஸ் ஏ காஸ் பி காஸ் சி மூணுத்துக்குமே வந்து ஃபார்முலா இருக்குது என்ன கேட்குறாங்களோ இப்போ காஸ் சி கேட்குறாங்கன்னா அந்த சி வந்து மைனஸில் வரும் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஓகேவா அதாவது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இந்த டயக்ராமில் டீட்டா வந்து என்னென்னு கேட்குறாங்க இதில் பிஆரும் பிஎஸும் வந்து டேஞ்சென்ட் ஓகேவா பிஆரும் பிஎஸும் வந்து டேஞ்சென்ட்டு ஸோ இது ஈஸியான ஒரு கொஷின் இல்லையா டேஞ்சென்ட்லேருந்து சென்டருக்கு வர்ற ஆங்கிள் வந்து நமக்கு நைன்ட்டி டிகிரின்னு தெரியும் ஸோ இது நைன்ட்டி இது நைன்ட்டி அப்படின்னா இங்கே ஒரு இருபத்தஞ்சி இருக்குது பி பிஆர்ஓஎஸ்ங்கிறது ஒரு குவாட்ரிலேட்ரல் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற ஆங்கிள் டீட்டா என்னவாக இருக்கணும் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா என்ன வரும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஓகே ஸ்ட்ரைட் கொஷின் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க ஓகே இந்த டேஞ்சென்ட்டை பேஸ் பண்ணி இது நான் ஒரு கொஷின் எடுத்தேனா இதே மாதிரி நிறைய கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஒன்று இந்த டீட்டா கொடுத்துட்டு இந்த ஆங்கிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க மாற்றி மாற்றி இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இன் எ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி சிஏ இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு டூ பி ஆங்கிள் பிஏபி ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஸோ சிஏ இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு டூ பிஆ ஸோ சிஏ இப்படி வச்சுக்கலாமா அப்போ நம்ம சிஏ இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு டூ பி ஸோ இது சி இது ஏ சிஏ இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு டூ பி அப்போ இது வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் ஏபிசிஏ ஓகே பிஏபி ஈக்குவல் டு ஒன்
இல்லைனா இது எப்படி வரும் இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இருக்கோ இப்போ ரிமைனிங் இருக்குது செவன் எக்ஸ் ஓகே இந்த செவன் எக்ஸ் தான் வந்து எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னா எக்ஸோட வேல்யூ வந்து என்னது ஒன்று பதினெட்டு இப்போ ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் சி இஸ் ஈக்குவல் டூ ஓகே ஸோ நைன்ட்டி அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ரொம்ப 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 பேசிக் நெக்ஸ்ட்டு ஏ கார்ட் ஆஃப் டென் சென்டிமீட்டர் பாசஸ் த்ரூ தி சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் வாட் இஸ் த டயமீட்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ரொம்ப இது சின்னதாக நம்மளை யோசிக்க வைக்கிறாங்க அவ்வளோதான் என்னென்னா ஏ கார்ட் ஆஃப் டென் சென்டிமீட்டர் பாசஸ் த்ரூ தி சென்டர் சென்டர் வழியாக ஒரு கார்டு போச்சுனாலே அதுதான் என்னது அது வந்து டயமீட்டராக தான் இருக்க முடியும் சரியா கார்டு இஸ் தி பிக்கஸ்ட்டு சாரி டயமீட்டர் இஸ் தி பிக்கஸ்ட்டு கார்டு ஓகே ஒரு சென்டர் வழியாக ஒரு கார்டு பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து டயமீட்டராக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கார்டோட லென்த்து வந்து டென் சென்டிமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி டயமீட்டர் ஆஃப் தி சர்க்கிள் விச் இஸ் டென் சென்டிமீட்டர் ஓகே சிம்பிள் லாஜிக்கு ஒரு கார்டு சென்டர் வழியாக போச்சுன்னா அது டயமீட்டர் ஓகே ஸோ டயமீட்டர் இஸ் தி பிக்கஸ்ட் கார்டு ஆஃப் தி சர்க்கிள் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு Among the following options, which are not sides of a triangle. Sides of the triangle, okay, 12, 9, 15. இந்த மாதிரி சைட்ஸை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் இல்லையா பேசிக்காக ரெண்டு இதை ஆட் பண்ணால் மூணாவது இதை விட அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ ஆப்ஷன் ஏ எடுத்திங்கன்னா டுவெல் ப்ளஸ் நைன் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஃபிஃப்டீன் இல்லைனா வந்து நைன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் டுவெல் ஓகேவா வேறு என்ன இருக்குல்ல ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெல் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் நைன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கான பாசிபிள் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து பாசிபிள் இருக்குது ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் மூணுமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒரு ஈக்குவலிட்டல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ட்ரையாங்கிளாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிள் இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபோர் எஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ எஸ் இதுவும் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்கள் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் எஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் த்ரீ எஸ் பட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் இல்லையா இது வந்து தப்பு இது வந்து கிடையாது அப்போ இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆக முடியாது ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் ராங் விச் ஆர் நாட் த சைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்னா ஆப்ஷன் டி தான் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆக முடியாது ஓகேவா எதனால் அப்படின்னா இப்போ த்ரீ ஃபைவ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இப்போ நீங்கள் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் வச்சு போடுங்க ஒரு கோடு அடுத்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வச்சு கோடு வச்சு ஒரு போடுங்க இன்னொரு இது வந்து ஒன் சென்டிமீட்டர் போட்டிங்கன்னா இப்படி வந்து நிற்கிறது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகாது இதுதான் சிம்பிள் ரீசன் ஓகேவா ஒரு ட்ரையாங்கிளாக இதை வந்து நம்மளால் வரைய முடியாது ரைட்டு ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் சி ரைட் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு ஸோ ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே ரெண்டு கார்டு இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா ஃபார்முலா என்ன இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏஎல் இன்டு எல்பி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் இன்டு சிஎல் ஓகே ஒரு டய ஒரு சர்க்கிள்குள்ளே ரெண்டு கார்டு இன்டர்செக்ட் ஆச்சுன்னா இது தான் ஃபார்முலா ஏஎல் இன்டு எல்பி ஏஎல் வந்து இவ்வளவு எட்டு எல்பி வந்து இவ்வளவு மூணு டிஎல் வந்து இவ்வளவு ஆறு சிஎல் தான் தெரியாது அதான் கேட்குறாங்க சரியா ஸோ இதை அடித்தோம்னா இருபத்தி நாலு பை ஆறு ஸோ சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஓகே ஆப்ஷன் பி தட்ஸ் இட் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் ஆர்க் ஆன அ சர்க்கிள் தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் லாங் சப்டன்ஸ் அட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி ஆங்கிள் அட் த சென்டர் வாட் இஸ் தி சர்க்கம் ஃப்ரண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே எப்படி போடலாம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரிக்கு தான் வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் லாஜிக்கு சரியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரிக்கு ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் வருது அண்ட் ஆர்க்கான சர்க்கிள் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு சர்க்கிள் ஒரு ஆர்க் நான் வரைகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து சென்டரில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி மேக் ஆகுது ஓகேவா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிகிரி மேக் ஆகுது அப்போ ஃபுல்லாக வந்து எனக்கு என்ன சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் எனது சுற்றளவு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா ஃபுல் லென்த் எவ்வளவு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஃபிஃப்டீன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி எவ்வளோன்னு ஸ்ட்ரைட்டாகவே கம்பேர் பண்ணிடலாம் ஓகே அப்படி இல்லை அப்படின்னா எனக்கு லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் ஃபார்முலா வந்து என்னது டீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ஆர் லென்த் ஆஃப் தி ஆர்க் ஃபார்முலா
next the lengths of pair of a parallel sides of a trapezium so trapezium pathi pesuranga okay trapezium la epdi irukum rendu line parallel ah irukum adhaadhu idhum idhum parallel ah irukum inda micha irukra rendu line parallel ah irukadu so length of the parallel line undu 120 innum 25 nu soltaanga perpendicular distance between these two sides is 14 so perpendicular distance undu enadhu 14 nu soltaanga so area undu enadhu half into sum of parallel sides sum of parallel sides into distance perpendicular distance liya height height da the 14 14 cm so half into sum of parallel sides undu enadhu 20 plus 25 idhu the area of the trapezium formula height undu 14 okay 45 into or 7 in the 2 and 14 nu adichiralam so 45 into 7 olave 5 la mudiyira or number liya ore or option na irukku option d 315 area of the trapezium sum of the parallel sides into distance between the parallel sides that is 14 cm okay right perpendicular distance next the base of a parallelogram is twice as long as its corresponding height base of a parallelogram is twice as long as its corresponding height so idu vandu base nu vechikalam idudeya corresponding height vandu idu okay the hachin eduthitamna in the base vandu 2 hachin solranga seriya area of the parallelogram enadhu base into height avladha simple base into height area of the parallelogram ku so base evlave 2 h height evlave h so idu dhaan area kuduthirukanga 144 appdi solittu so 2 h square is equal to 144 appdina h is equal to enadhu root of 72 72 na appo 6 root 2 varuma 2 vey 144 yum edichamna 72 72 ku root edutamna 36 into 2 so 6 root 2 avanga enna kekkranga find the mentioned height height is 6 root 2 cm okay avladha or 3 maasam 4 maasam munadi nadandha or chsl paper la ketta geometry questions chsl ku cgl ku enna or vyasam irukku nu pathina perisa la onnum irukadhu adhe level difficulty dhaan irukum okay va okay next triangle abc in triangle abc if g is the centroid and ad is the median with length 9 cm then the length of ag is so length of ag romba easy illaya or triangle kuduthittu or median median undu enadhu ad is the median nu soltaanga length 9 cm appo g is the centroid illaya g is the centroid idu epodhu enna irukum 2 is to 1 ratio la dhaan irukum okay ag length kekkranga so 2 third of that 9 cm equal to 6 cm dhaan undu enadhu ag oda length okay idhellam oru nama periya periya sum solve pannum bodhu idhellam undu oru oru one of the data va data sa dhaan irukum seriya romba basic ana oru question idhellame right so geometry la oru alavu questions nama cover pannitom adhaadhu ella edathiyum touch pannitom similar na similar tangent card okay va avladha idha base panni dhaan irukke basic ana things vachi dhaan question frame panni irukanga so neenga worry panna avasiyame illa okay so idoda geometry mudivukku varudhu idhu kaduthu nama mensuration nama paakalam adutha abbi algebra number system nama konjam vegamave paakalam okay va ungalku oru overview va oru oru idea kadaikkum avladha tier 2 la michcha da nama paathukalam enna enna thevi extra va paathukalam okay okay friends thanks next video la nama paakalam